Bonjour à tous et bienvenue dans Cameroun des Light Agenda Actu pour débuter cette édition, édition du mardi 11 août 2020 sur la CRTV et sur CRTV News. Nous sommes partis pour euh, trois heures pour faire le tour, le rond point de euh, l'information. C'est sur votre matinale Cameroun des Light et aujourd'hui dans l'affiche de euh, conduite de, cette, de ce programme. Nous aurons tout à l'heure, vous le savez déjà, tabloïd avec Kare Sessian et Yves Fumusso, la revue de, une, des journaux de ce mardi qui euh, reviendront certainement sur les bilans, sur les, les conclusions du conseil, de la session du conseil supérieur de la magistrature qui s'est donc tenue hier à, à, au, au palais de l'unité à Etoudi. Nous aurons également dans cette édition de Cameroun Delight euh, Politics euh, autour de 7h20. Et aujourd'hui, Politics rétro-pédale un peu l'actualité pour vous présenter les conclusions de la dernière réunion du caucus africain. C'était par visioconférence jeudi dernier à Yaoundé. Réunion abritée donc par le Cameroun, par le ministère en charge de l'économie. C'est vrai, les Gambélés reviendra, viendra autour de 7h20 avec Politics, document inédit, pour vous présenter les articulations, les conclusions de cette réunion du caucus africain. Aujourd'hui, mardi, est également jour pour avoir notre invité politique et l'invité politique rentre dans la même mouvance de, cette, de ce caucus africain. C'est le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il va s'entretenir avec Charles Ebounet sur euh, les, enjeux, les enjeux économiques du Cameroun par sept ans de Covid-19. Nous aurons également dans cette édition de Cameroun des Lattes un invité. Hier était journée africaine des faits d'état civil et de la statistique. Hier 10 août, donc troisième édition de cette journée-là qui euh, a été commémorée en couple avec la journée africaine de la décentralisation, c'était à Okola. On l'a vu dans nos auditions de journaux avec le ministre de, euh, de, de la décentralisation et du développement local. Eh bien, aujourd'hui, notre invité va nous venir du bureau national de l'État civil, le BUNEC. Il euh, est le directeur des affaires administratives et financières, euh, Raoul Nkodo Bengono. Il sera là et avec lui, on va un peu faire le tour des challenges en termes d'enregistrement des faits d'État civil au Cameroun, en termes de euh, des principales fraudes qui entourent certains actes d'état civil. On va peut-être aller à Kumba avec lui pour voir comment, euh, comment contourner les faux, le faux dans euh, l'établissement des actes de naissance, de décès ou encore de mariage. Voilà en gros le condensé de Cameroun Delight ce matin. Vous le savez, on a chaque euh, à 7 heures le journal de 7 heures de Baldwin Samaï, à 8 heures le 8 heures de Daniel Menonga et toutes les 30 minutes on aura le rappel de titre de l'actualité, les top stories. Mais d'abord, Accueillant sur ce plateau pour euh, camper le décor, pour vous mettre en bouche l'actualité, Caresse et Siane. Bonjour Caresse. Bonjour Gladys et bonjour à nos téléspectateurs. Alors aujourd'hui, dans la presse, qu'est-ce qu'on dit alors Gladys, comme vous pouvez l'imaginer, la presse revient abondamment sur la réunion du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est déroulée hier au Palais de l'Unité, une réunion qui était donc présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Bia. Conclusion d'une réunion de haut vol dans Tabloïd avec Carré Sessian. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Tabloïd de votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Commençons tout de suite avec le quotidien émergence qui s'ouvre sur ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République, Paul Biya, a présidé hier 10 août au Palais de l'Unité une importante réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État L'État a déclaré que cette session était marquée d'une part par l'entrée en fonction des nouveaux membres et du nouveau secrétaire donc, du Conseil supérieur de la magistrature et d'autre part par l'intégration dans le corps judiciaire des premiers auditeurs de justice de la section Common Law sortie de l'École nationale d'administration et de magistrature. 
mutation s'intéresse également au, à ce qui s'est donc déroulé au Conseil supérieur de la magistrature et titre les verdicts du Conseil en Conseil qui a statué sur la carrière des magistrats. Les travaux ont consisté à traiter des intégrations, des promotions, des mutations et des nominations. Le président de la République a signé plusieurs décrets concernant les magistrats. Mutation nous apprend par exemple que Yap Abdou est le nouveau président de la Chambre des comptes et Madame Annie Noël Baounui Batende est la nouvelle présidente du tribunal criminel spécial en remplacement de Ndjere Emmanuel, nommé lui au parquet général de la Cour suprême. Tous les détails donc sur cette, sur cette nomination à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature sont à lire en page 9 de Mutation, parution de ce mardi. Parlons d'autre chose à présent, parlons santé avec Eco Santé qui titre Infrastructure sanitaire, l'hôpital de district de Monatélé en décrépitude. Le journal de Joseph Mbengboum nous apprend que malgré les efforts en matière d'accueil et de prise en charge des patients, la vétusité des bâtiments, le manque d'ambulances, l'absence d'imagerie médicale, l'insuffisance de personnel et du matériel sont au autant de freins au bon fonctionnement de cet hôpital situé dans le chef-lieu du département de la Léquie, région du centre. Le docteur Thierry Bellinga et Togo, le directeur de cet hôpital de district de Monatélé, appelle à une rénovation urgente. Vous pourrez lire son interview en page 6 d'Eco Santé. L'hebdomadaire commune actuelle nous apprend en bandeau que Monseigneur Christophe Zoua sollicite le concours de tous pour les travaux, pour la finition, n'est-ce pas, des travaux de construction de la cathédrale Saint-Joseph de San Melima, inaugurée le 27 avril 2019. Cette cathédrale, considérée comme la plus grande d'Afrique centrale, n'est pas encore complètement achevée. L'évêque du diocèse de San Melima en appelle donc à la générosité des fidèles et de toute l'élite boulou pour finir ses travaux. Tous les détails donc sur cette demande d'aide de Monseigneur Christophe Zoa à lire en page 10 de l'hebdomadaire commune actuelle. Quotidien Le Jour nous apprend en sous-tribune qu'un pasteur a été assassiné à Batibo dans la région du nord-ouest. En effet, le pasteur Christophe Tanjo a été tué en fin de semaine dernière dans cette localité du département de la Momo. Son décès intervient après la publication d'un message audio dans les réseaux sociaux. Message dans lequel le pasteur Christophe Tanjo, qui collabora avec le programme alimentaire mondial dénonçait la collecte forcée de fonds auprès des populations par les séparatistes pour mener leurs activités. Le jour donc nous donne tous les détails, n'est-ce pas, sur ce, cette, cet assassinat du pasteur Christophe Tanjo en page 3. Terminons cette revue de presse avec Diapason, l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, qui s'intéresse ce mardi aux accords de partenariat économique et titre Cameroun, Union européenne, l'argent de la discorde. Le journal de François Mboké nous dit que des mesures de coopération étaient prévues selon l'article 10 de l'accord de partenariat économique pour préserver l'équilibre budgétaire du Cameroun et qu'aujourd'hui il existerait des dissensions suite aux réserves portées par le gouvernement camerounais sur l'étude de modélisation, d'évaluation et d'atténuation de l'impact fiscal net lié à l'accord de partenariat économique. Diapason vous donne tous les détails donc sur cet argent de la discorde en page 5. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons en terme à cette édition de Tabloïd. Merci de faire vivre la presse en vous rendant dans les kiosques pour acquérir ces journaux. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes.
Le rappel des titres de l'actualité que nous présente, euh, que nous a fait Gladys Assou, les top stories. Et juste après ces top stories-là, on va voir justement ce qui fait l'actualité ce 10 août. Vous le savez déjà, les conclusions du Conseil supérieur de la session du Conseil supérieur de la magistrature sont en une de plusieurs tabloïdes ce matin. And Yves Tomoso is here to uh, uh, give you more updates on that. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. Welcome back. Thank you. So uh, tell, tell us what, uh, what, uh, the, what is the press saying about those uh, that session yeah they're talking about this session and uh, that the higher judicial council had made yesterday under the uh, chairmanship of the presidency of the republic paul bia the uh, members both uh, substantive and alternate members of the session it was an opportunity for them to take the oath of office yeah. and uh, no disciplinary uh, case was tabled at uh, uh, the level of the council it was also time to uh, bring uh, Uh, magistrates or those who had graduated already from uh, ENAM to officially uh, get them into uh, the magistracy call. Uh, apart from that, in the papers, they also talk about uh, timid registration of uh, voters. Uh, you understand that uh, they have uh, Uh, ELECAM always uh, launches the process to revise electoral registers from January 1 to August 31. Yeah. And so August 31 is just nearby. And so far, only above, uh, slightly above 5,000 persons have registered on electoral registers. Mm -hmm. But that's due to COVID-19. So we have those stories in the papers. Those stories and more are in the papers with uh, Yves Sumuso, it's tabloid. Thanks for being with us. This is Tabloid, where we take a look at what uh, the papers are saying in Cameroon. We begin today with Emergence. Emergence writes that substantive and alternate members of the Higher Judicial Council met at the Unity Palace yesterday in a session that was chaired by the President of the Republic, His Excellency Paul B. Garant of the Independence of Cameroon's Magistracy. It was an opportunity for recently appointed members and the Secretary of the Institution to take their oath of office. Mutation adds that in his opening remarks, the head of state said the oath of uh, or the oath some of you are going to take should be a source of inspiration for you and commitment to the service of a credible justice system that is attached to its principles endowed with competent personnel and appreciated by fellow citizens. This was followed by the establishment of a disciplinary council. No case of indiscipline was presented to the body. The promotion and transfer of magistrates and the posting of graduates from the National School of Administration and Magistracy were also examined and validated. The meeting was organized in strict respect or in strict compliance with the exigencies of the COVID-19 pandemic. More into this edition of Mutation newspaper. Tribune d'Afrique, uh, Tribune Bilingue, talks something else in one of its lead stories. It talks of timid registration of uh, electoral registers one month to the deadline, obviously linked to the effects of the coronavirus that has crippled activities at the council branches of the elections management body, ELECAM. Observers hold that for a country like Cameroon with close to 26 million inhabitants, its target should be 10 million registered voters. Uh, 10 million registered voters, that is still a pipe dream for ELECAM. As of 2018, 6,600,192 had been enrolled on the registers from when the process to revise electoral registers was launched in January. According to law, to present day, only 5,000 newly potential voters have been registered, as opposed to 433,873 in 2019. You can get more details in Tribune Bilang. The Guardian Post headlines MRC announces protests for the release 
of Anglophone crisis prisoners, detainees. The paper says supporters of uh, frontline opposition political party, the Cameroon Renaissance movement will be back on the streets on August, of, on August 14 in a fresh protest to demand the release of individuals they consider as political prisoners and detainees in detention centers across the country, uh, particularly those detained in connection with the socio-political unrest in the northwest and southwest regions of the country. While it is left to be seen if authorities will grant them authorization to carry out the street demonstration in Douala, a letter notifying government of the independent move has been submitted to the Divisional Office of Douala Three for approval. We can get further details in on page three of the Guardian Post newspaper. L'Economy falls back to the 2020 African caucus meeting of the governors of the World Bank uh, Group uh, and the International Monetary Fund, the International Monetary Fund, the IMF, that held in a virtual format last August 6, 2020. Some 250 delegates from Africa, as well as the International Monetary Fund, IMF and World Bank Group met in to set the vision and ambition for Africa to build and strengthen resilience to future shocks as the region covers or recovers from the COVID-19 pandemic. This was within the framework of the 2020 African caucus meeting of the governors of the World Bank Group and the International Monetary Fund to hold in a virtual format. Details in L'Economie. In the meantime, Diapazon writes their delegates at the meeting discussed four topics, notably aid effectiveness during the pandemic, scaling up uh, service delivery in health, education, water, social protection and the digital economy, micro-fiscal policies and governance and markets, the private sector and jobs. According to Minister Lasmin Usman May, hosting the African caucus meeting on COVID-19, cements African government's commitments to implement programs on the crisis and prevention both effectively and efficiently so that they can ensure comprehensive recovery from the pan pandemic. And that does it for what the papers are saying in Cameroon. Why not get to the newsstands, buy a newspaper, most of them sell at 400 francs as you read and encourage the press. You have a beautiful day. Yeah.